Dobrodošli na kanal Usudi se znati. Za danas sam izabrao jednu vrlo neobičnu i neobrađenu temu. Sve se više provlači po medijima, ali mi na Balkanu nismo toliko zastali na ovom problemu. Želim da zajedno razmislimo o ovome. U zadnje vrijeme sam primijetio da je ovaj problem na veliko stigao i kod nas. Svi smo svjesni da posljednjih desetljeća svjedoci smo stalne erozije moralnih normi koje reguliraju seksualno ponašanje. I upravo zato želim da zajedno promislimo o nekim stvarima. Želim ovo započeti sa jednom pričom. Sjećam se kada sam bio dijete da smo se svi voljeli igrati igre pretvaranja. Netko je bio nešto, ali i sada dok pišem ovo u sjećanju mi je ostao jedan dečko koji je cijeli dan glumio da je magarac. Svi smo se smijali kako je on totalno ušao u ulogu da je on magarac. Da, dečko je doslovno sebe uvjerio kako je on magarac. Sjećam se, bilo je došlo vrijeme ručka. On se i dalje pretvarao da je magarac, ali njegovi roditelji su rekli Dobro, dosta je sada. Sada je ručak i ponašaj se dostojno za stolom. Ti nisi magarac, ti si dječak. Idi operi ruke i sjedni za stol. Bilo je to rečeno sa autoritetom osobe koja želi da ideš na pravi put. Igra je igra, a stol je stol. Sad je dosta. Danas razmišljam u sebi, u redu. To je dobro, to je dobro roditeljstvo. Da, djete možda može umisliti da je magarac, ali stvarnost je da nije magarac. Sve to bila dječja igra, ali upravo sam naveo takav primjer za priču što slijedi. Svima nam je poznato ime Bruce Jenner. Mogao je to biti bilo tko, ali ovaj slučaj je Bruce Jenner. On kaže, ima muško tijelo, ali ja stvarno nisam muškarac. Uvijek sam se osjećao kao žena. Ljudi ga pitaju, jesi li jako osuđen? Ja ne želim reći osuda. I ne želim ga suditi, već reći svoju misao vezanu za ovu stvar. Ne kažem da je Bruce Jenner kao osoba zlo, ali mislim da je ta percepcija od njega, govoreći ja sam zapravo žena, mislim da je to netočno i nikako njega kao osobu ne treba suditi, ali čin i kako treba osuditi. Ne treba mu se praviti da je normalno nešto što nije i ne treba vam se skrivati od svijeta. Kratko da spomenem, Transrodna osoba je osoba koja izražava rodni identitet koji se razlikuje od identiteta koji odgovara spolu te osobe pri rođenju. Medicinski pojam poznat je pod nazivom poremećaj rodnog identiteta. Stanje da se osjeća da je emocionalni i psihološki identitet muškarca ili žene suprotan nečim biološkom spolu. Drugim riječima, transrodna osoba je ona koja se identificira sa spolom koji ne odgovara njegovoj biološkoj, anatomskoj ili genetskoj stvarnosti. Znači, muškarci žele postati žene, a žene muškarci. Ajmo samo postaviti pitanje. Oni od vas koji su muškarci, koji ovo gledaju, i žene koji ovo gledaju, postaviti se pitanje. Žene. Kakav je osjećaj biti žena? Dečki. Kakav je osjećaj biti muškarac? Recimo, muškarci, imate li bilo koju ideju kakav je to osjećaj biti žena? A žene, imate li ideju kakav je to osjećaj biti muškarac? Stvarnost je naravno, mi nemamo pojma kakav je osjećaj biti član suprotnog spola. Sve što imamo, baš sve što imamo, je stereotip spolova. Žene ne znaju kako mokriti dok stojiš, a muškarci dok čučiš. Dobro, neki su možda probali, ali samo u vlastitom tijelu. Imam jednu prijateljicu. Ona je bila, kako kažu kod nas, malo čudna. Volila je više ono što zovu muške stvari. Lov, nogomet, hrvanje. To je voljela. Bila je stvarno nevjerojatna u sportu. Ona je baš ono opasna cura. Iako je pametna, kako se kaže kod nas u narodu, vukla je bika za rogove. Danas je zaposlena žena. Radi posao gdje je 90% muškaraca. Majka je dvoje djece. I odlično se slažu. Čekaj, je li ona muškarac? 
Ne, ona je žena. Ona je majka svoje djece. Njezin muž, stvarno dobar dječko, koji je većinu vremena kod kuće. Je li on žena? Kako znamo da nije žena? Jer je on. Pogledaj mu tijelo. Njegovo tijelo otkriva da je on zapravo muškarac. Da, došla su luda vremena. Sve ovo je pitanje percepcije. Jer ako moja percepcija ne odgovara stvarnosti, nije stvarnost ta koja se mora promijeniti. To je moja percepcija stvarnosti. To se mora promijeniti. Slična je bolest i anoreksija. Svi znate za to i čuli ste mnoge primjere. Većinom ide, ona je uvijek govorila, ne, još uvijek se osjećam debelo. Još uvijek se osjećam debelo, moram još smršaviti. A imala je 37 kg. Dakle, to nije stvarnost da je ona debela. To je njena percepcija i to se mora promijeniti. A ne da ona izgubi još koju kilu i umre jer je previše mršava. Ima još primjera i sve je to na psihičkoj razini čovjeka. Imamo ljude koji umisle da im neki dijelovi tijela ne rade. Znam dečka koji je bio na raznim promatranjima, analizama, terapijama i sva struka kaže da je njegova ruka u redu. Ali jednostavno, on je iz nekog razloga isključio vlastitu ruku i ono što se događa je dismorfija tijela. On kaže, doktore, ovo nije moja ruka, nije moja prava ruka, možete li amputirati? Je li to normalno? Naravno da nije. To je zapravo bolest, koja se mora izliječiti jer nije problem u njegovoj ruci, već u glavi. Njegova percepcija je pogrešna a ne stvarnost. Ali kad je reč o spolnosti, u današnje vremenu mnogi su izgubili mozak. Zamislite sada, a nažalost, to se događa. Dođe muškarac ili žena. Doktore, ove vanjske genitalije nisu moje. Oni zapravo nisu dio mene. Mislim da ne bi trebali biti ovdje. Možete li to vam potirati? Sad pitanje koje sebi postavljam i nemam odgovora. Tko je ovdje zapravo lud, pacijent koji to traži ili doktor koji to odrađuje? Ljudska je spolnost narušena do krajnjih granica. Uništavaju svaku trunku morala. Časopis Pedriatik bavio se mnoštvom čitanja o transrodnosti, koji je službeni, recenzirani časopis Američke akademije pedijatara. Stavit ću link u opis videa, ali ne samo on, već i mnogi drugi, koji mnogi drugi svjetski psiholozi. Istraživanja su dala rezultat da 41% njih nakon promjene spola počine samoubojstvo. Nažalost, znam jednu osobu koja je kod nas promijenila spol. Jedna je poveznica koja je navela tog dečka, a sada navodnu djevojku da to učini, a to je bila adolescentna dob. Oba roditelja, vrlo imučna, doktori, nema brata niti sestru, sve mu je bilo dopušteno. Sve je imao. Što god je poželio, on je dobio. Pritisak društva, nametanje ideologije o transrodnosti kroz filmove, kao što je Dankinja, kroz glazbu, neostvarenost i iskrivljena spolnost, dovela su ga do očaja i tame sa kojom se borio. Kao jedinac, nije se osjećao voljenim, nije tražio istinu, već o svoje nezadovoljstvo traži u mnogim stvarima. Jedna od njih je bila promjena spola. Eno ga sada, još gore nego ikad, u depresiji. Što je to napravio? Možeš promijeniti spol sto puta, ali ne možeš svoj DNK. Ili si još uvijek muškarac, ili si još uvijek žena. Za mnoge ljude kontroverza oko toga treba li dopustiti biološkim muškarcima da koriste kupaonicu, WC, slačionicu, svog seksualnog identiteta, to jest ženskog objekta, izgleda nezamisliva. Postoji li zaista rasprava o tome treba li muškarac dopustiti ulazak u žensku slačionicu ako se poistovjete sa ženskom spolom? Zvuči smiješno. S druge strane, neki kažu, koga briga gdje osoba koristi zahod? Bilo bi netolerantno ne dopustiti muškarcu koji se identificira kao žena u ženski zahod. Ova linija razmišljanja zanemaruje činjenicu da je velika većina ljudi kojima bi bilo neugodno 
žene i djevojke koje bi se morale suočiti s muškarcem u njihovoj nagosti, koji misli da je žena u njihovom toaletu. Razlog zašto je ovo toliko alarmantno je staj, što je pretpostavka transrodnih fenomena da čovečanstvo može stvoriti vlastitu stvarnost bez obzira na istinu. Biološki, anatomski, genetski, čovjek je uvijek čovjek. To je nepobitno. Čak i ako muškarac misli da je žena, on ne prestaje biti muškarac. Više nego što muškarci koji misle da su ptice, zmajevi ili koze prestaju biti muškarci. Ako muškarac vjeruje da je žena ili žena zarobljena u muškom tijelu, treba ga sažaljevati i liječiti, ali ne i dopustiti pristup ženskoj slačionici. Jer time društvo potiče ispraznu obmanu koja nikad ne može biti stvarnost. S umom koji odbija priznati istinu, mašta je zamljenjena stvarnošću. Život izgrađen na mašti, lažan je i stoga sam po sebi destruktivan. Logička putanja transrodnih fenomena je moralni kaos. Jesu li ljudi tada slobodni stvarati svoju stvarnost bez obzira na činjenice? Ako se prema meni mogu odnositi kao prema ženi, ako sam zapravo muškarac ili obrnuto, mogu li se prema meni ponašati kao prema životinji? Mogu li se tretirati kao dijete, Mogu li dobiti popus za starije osobe ako imam 18 godina, ali se identificiram kao starija osoba? Mogu li se natjecati u ženskom sportu, ako se osjećam kao da pripadam tom timu, iako sam muškarac? Mogu li se identificirati kao afroamerikanac, ako sam bijelac? Mogu li odrezati uši i nos i dobiti kljun i postati ptica? Ne, to je suludo, ti nisi ptica. Ti si čovjek. Tako je čovjeku potrebna njega i pomoć, a ne hoteli koji nude grgeće umjesto kreveta ili restorane kako bi na jelo stavili sjeme i insekte. Sama činjenica da raspravljamo o ovoj temi dokaz je da je novi svjetski poredak ubire posljedice pokušaja stvaranja vlastite definicije, stvarnosti, istine te dobro i zla. Osjećaj, percepcije i misli ne definiraju stvarnost. Kad ljudi izgube temelj i kompa za istinu, istinu zamijeni laž, a mašta zamijeni stvarnost, rezultat je lažni svijet stvoren na osjećajima koji je osuđen na neuspjeh, a da nikad nije uspio. Sve to nije normalno, ali svijetu je postalo normalno. Oni to propagiraju pod krinkom da se takve ljude zlostavlja. Ima istine o zlostavljanju, ali mislim da idemo ka tome da će nas normalne uskoro zlostavljati. Imaju parade ponosa da su oni drugačiji. Propagiraju feminizam, ubojstvo nerođenih, svoja prava. A mi imamo veliki problem kad želimo hod za život ili uskoro imat ćemo vlastitu paradu, paradu normalnih. Ono što na kraju mislim da tim ljudima treba pomoći. Oni su slomljene osobe sa iskrivljenim moralom, iskrivljenom stvarnošću, tim ljudima treba pomoć. Tko je slomljena osoba u tvom životu? Slomljena ne znači uništena, ne znači loša. To samo znači ranjen. Tko je ranjena osoba u vašem životu? Može to biti bilo tko. Susjed, susjeda. To ne znači da nije čovjek. Ono što je bitno, Trebamo nastojati sve voljeti i svima pomoći. Ako vam se sviđa, podržite nas. Do sljedećeg puta, pozdrav.